各位棋友，大家好。呃，在第十届三星杯的半决赛中间呢，呃，罗喜和是对崔泽汉，呃，胡耀宇呢是对李昌浩。现在我讲棋的时候呢，呃，罗喜和已经是以二胜一败，那么率先进入了决赛。那么今天我在这里讲的呢，是他跟崔泽汉的第一盘棋，因为这个第三盘棋啊，来不及做任何的这个准备。我们来看第一盘棋，这盘棋呢是罗喜和执黑，那么崔泽汉呢，现在大家都知道，实际上是也是，呃，国内的战绩非常棒的时候，他在韩国的国内，国际比赛呢他是没有李世石强，这个跳起来不多见，特别是跳起来了之后还去飞的不太多见。但是据我所知道呢，吴清源先生是主张这样的地方还是一定要先把它飞掉，对，不能点脚，但是没办法，这还是得飞。崔泽汉是不是知道了这个吴清源的这个学说了呢？就他就不尖了，普通是尖的了，他不尖，他在这儿，两个人形成了少见的这么一个状态。长，你反正是不能穿了，穿他都穿断你了，他先尖。这下一手呢，又是罗喜和非常有个性的一手。一般来说，我们想肯定是走这个的。走这个的话呢，他怕人家挡住，挡住之后这一代啊，总是要补齐。那么随便人家挤一挤，区一区一挖就通了。这上面都白下了，都都都都被他全部形成势力。他觉得可能不好补，他不知道补在哪儿，所以他决定去走在这儿。那么如果你走在这儿挡住的话呢，他宁肯落一个后手，他也愿意走在这儿。他用意就在这儿，那么崔泽汉呢要搬，打你，你藏，这个地方你固然是能够吃掉，但是遭到人家这样一打，那是绝对不能接受的啊！这个地方再夹住，他也活透了，外边的头这么硬，所以这一招棋可以说是一定要下的。他呢也不能接啊，接了再被他吃掉，这不得了，自己死了。不活呢，所以他是必然的，形成了这么一个转换。罗喜和呢决定呢，有空的地方先成。有一个说法呢，说还是走在这一带先走，这比较稳当。先把这个局面先打开了，打打伞。这罗喜和呢有一点什么说法呢？我们俗称的叫法叫是能捞的他就要捞，能够获得的空他就要获得。走。这招棋特别重要，在模样的这个棋的时候，这个拆二是一个非常重要的好棋，呃，千万不能让人家有这个拦的机会，那一要都要成空了。这招棋特别重要。下一手的战斗呢，从这里开始的。这普通呢，黑的是硬一手，但是硬一手他为什么没这么硬呢？他怕他人家这样。大家看啊，本来这个地方什么事儿没有的，如果没这个交换，这地方都成空了。黑棋是没有脾气的，但是呢，现在多了这两交换，你看多了这个短，他受不了，对吧？如果你要再走，他还是搬；你要再走，这地方啊，总是总而言之有被他就是占了便宜的这个感觉，就这地方口基本上封住了，他哪怕就在补上，也是一种好行吧。那地方你的形状总总总是很局促，跟罗喜和的性格啊不符。所以，当他走这个的时候呢，他非要搬。搬的话呢，你如果再藏出来，就很闲的很重。他也许可能就算接住，可能也是一个很好的下法。等于我打你拆三，你这形状非常的重，不太好。所以这崔泽汉下的也很轻，他在这儿。这手棋倒是一个有意思的棋。你当然打吃的话，他当然就长了。他等于是这个形状啪冲下去了，是不是？那形状，我们反过来幻想思维就可以得出这个效果了。你打吃他不怕，你要走这个呢，他正好一挖，你七八个断点补都来不及补，他趁这个功夫活一点棋那是很轻松的，就把你的空都掏掉也是不满。你的罗喜和下的够猛的，在这来回都给你顶住，你看这不多倔强啊那样子，等于拆二中间当一下一个钉子下去了，这不把你都阻断了吗？阻断是阻断，但是呢，你也不能够盲目乐观呐
，因为你也没火看到了吧？所以呢，这个地方应该是很凶。你他先提，玉洁先提，他在这地方又来一下，马上再提过来，你受不了了，你得粘上。好，他粘上，这你就看吧，你。到底是你的钉子破坏了我的木头呢，还是我这个地方把你的家当给给给给打散了？你就自己瞧吧，对不对？那罗喜和呢还继续有吃的先吃，先吃了再说。吃完并不是不要跑，还要跑。那这双柱，这个恐怕也是比较自然的这一手。但是这个棋一走了之后呢，崔振汉通过这一尖，罗西和觉得有点难受啊。这个断点已经被他补上了，如果这个地方被他抢了先手，该白棋先走，这地方走一个板凳就不是什么目的了。所以他这个地方他只好先度过了再说。这个崔振汉的下一手棋啊，有一点随手的意味，这棋毫无疑问是应该走在这里。以我个人的这个见解呢，这个作战呢、啊，呃。黑棋谈不上有任何成功的道理，你下一步也就是逃嘛。他人家先尖在这里了，就又不一样了。他查，我看好像走在这里气也是够的。这地方反正已经都下不来了。如果真下成这样的话呢，我想这个棋地方白棋，而且这种地方正由于它的背景啊很厚，它连回家很快，马上就跟势力融为一体了。我看是。说不上有什么好，但他现在先走这个，他还要先走一把，那么给罗喜和一个求变喘息的机会。这棋像罗喜和的棋，他就觉得扎进来，这求变，他觉得再这么走走不好了，这头还要补啊，来，这头先跳一把，他就压，他不许不许你压。你如果再不走的话，这头他要飞过去之类的东西，你整块还不活，所以崔泽汉走的是很稳当的，飞，飞了之后，下一手他可就要走这个了，又要冲断，又要搬过了，什么还活脚什么的，罗喜和，哎，有捞的先捞，先把你这个两个字都给你废了，这还得度过啊。就下到这里呢，短短的这个六十一手，这个格局啊定下来了。黑棋获得巨大的实力，一个角、两大角、三大角，但是呢，白的这个模样呢，可以说也是特别恐怖。你看，哗，这一片，对不对？就是开飞机场了。那么这个地方到底是怎么样？这个我们就来看这个呃作战的这个情况。这棋呢，罗喜和呢？下边一手棋也是有争议的，有人说了，你这个棋像后来那样，你还想跑两个，你还想有一点利用的话，那你应该这时候长啊，这时候长白棋，我估计是应该走这个的。你这时候你哪怕再再拐啊，你想想下成后来的样子，你应该这么想。但是呢，喜和呢，也可能是故意就是这个样子，他故意就要形成这个，啊，嗯，怎么说法呢？就是把自己逼到这个绝境。同时呢，把自己逼到了绝境，人家也就进入绝境了。这地方你看，空捞了这么多，他还要把这个拽出来，这棋确实有点狠。那崔泽汉非常愤怒。那么在这个英特网上，这个很多棋手在评论，说是“哦呦，这个棋这么下下去，罗喜和可能有死的可能性”。说这话的都是我们的一流国手啊。嗯，就是说，也有的说呢，嗨，罗喜和总是有招，死恐怕死不了，那是一个输赢的问题。这个讲这些议论的时候呢，恐怕就是在这一带，他呢就你看就要跑，跟你顽强的，现在从连根开始掏出来，这掏出来对白的有一点点什么威胁呢？就是你这个地方完没有完全活，白的如果稳当一点，他吃掉当然是可以的啦，但是他不舒服，他这这被你一跳。扬长而去，这地方你又再围，又不知道怎么围，又怕围不住，所以这韩国棋嘛，本来也就是力量很大、很强悍，他非要吃啊！这个打吃是不得已的招，因为你要再虎的话，他再也挺过去了，非打吃，他也不可能让你提这围棋这东西，你要中间要吃一点，那是随时可吃的。你们现在就吃，他提掉。你真要吃，不就把这个都吃了吗？
但是吃了问题不便宜，这是不行的，所以它总要尝。开始一块给它掏出来，所有的都要把它掏出来，把这个也连根要接起来，由于这里要冲断。就在这个节骨眼上呢，这个崔泽汉下了一手棋，但是无论如何是个还手。他怎么着也应该走在这里进攻啊，对不对？但死了活了，这罗喜和的这个棋，他不认为自己会死，那也没关系，你总要进攻啊。他正要要别断你啊，什么东西？那还且早呢。他求稳，他就把这个地方的断点再补补牢，先走一个。你挡住的话，他再猛攻你。哎呀，被罗喜和呢，呃。抓住了一个机会，获得了一点喘息。他不理你了，把这地方走一下，贴住。他趁机跳下去。这崔振航一看，这地方再硬，跟刚才不不不是白差一手棋吗？白白被他多进了一两路吗？所以他一看，决定走这个了。但是当他这么一下的时候啊。这崔子涵一想呢，这地方我要粘上，被他这个跳下去也好像不大象棋啊。人家顺带从这边哇哇一直侵略到左边，你又不象棋，而且这个角还有什么点角了，捂的这里还有漏进来，很不爽啊。他又想到了那要不理了，所以说我自己下棋也有这个体会。你这个下棋一脚高一脚低，一会想攻一会想守，那么这个地方这种时候呢是最容易。出问题的时候，那么下到这里呢，罗喜和又来狠的了，他把这个先走掉，他把你的眼位先拿掉，同时大家看到是补这个自己的脚，那地方呢是他的先手权利，他还要跳，趁机给你搭眼，带病组，这里有刺，这里有各种的手段。有一派意见认为呢，这个棋呢总是走在这里比较厚，先把这个眼架子先搭起来，然后这里你看你是挡还是不挡啊？看着你的应手啊。这罗喜和来看呢，可能走在这种地方对他思想有抵触，他想这地方走他干嘛？向前跳。我这个罗家的棋，我不信有死的时候，对不对？就跟他拼啊，不要管他。这一弄呢？你看，现在崔泽汉连这个地方接上啊，还被人家这样跳下去，你说象棋吗？什么空都没捞着，该被人家的捞的都捞走了。崔泽汉有点愤怒，总是心里边，这公罗喜和的这个这个这颗心他不死啊，他这里点他一下，这个点是不能接这里的，这里这样就穿断了，所以他一定要接在这里，他又走在这，初初一看。这一贴，这沙不是死了吗？确实是死了，他就跳，八一冲，是吧？这一搭住，一挖，一接牢，这一接，大家看到了啊，这个斗的事情出来了，你看出现直三了，他出现这个棋不活了。谁知道这个罗喜和、啊、干脆他说我也不要活，我就是死，无所谓，你仨一起接回去吧。他就把这个又接回来，那两个人下的其实真是，在他再一考虑这个再别跳下去，他实在看不清，他把这个要搭住，搭住之后呢，他又从这边跳过来。这头似乎也有眼架子，这头也有眼架子，这头的地方呢，它有一个这样打刺，因为现它现在明显的瞄着是白棋这一块棋啊，也有一点断点的问题，棋也没厚，知道吧？所以这个时候呢，崔泽汉作为一个心理上来说，他是愿意走这个的。这种棋啊，这是职业棋手啊，他很容易往这儿想，因为你想这个打刺，打的时候你是接还是不接呢？这个接了之后呢，本身就很难受，因为他将来他有这个一走，你看他随便，比如说一粘，你也粘上。
他在冲，你也得粘上吧。人家这样再一冲，你还得再粘。这个一条棋啊，都变成棍子了，它的眼位都没了，看到了吧？所以像这种棋呢，是一种职业棋手的他的职业习惯，可以说。但是也有人批评，哎呀，这条棋怎么在这时候缓了呢？怎么不继续攻了呢？这个地方就要用得到我平常说的这个话了。就是高手啊，也我现在先不说这招棋是不是有问题，他高手下的棋啊，有的时候也许有问题，有问题他也是有原因的，对不对？那是你事后诸葛亮，你说哎这招棋可以在这儿，可以在那儿，你这话都不能这么讲，对吧？他这招棋还是我觉得这个职业棋手是很很多人是会下在这儿的。好，下在这之后，但是对罗喜和来说呢，哎，他发现了这地方我不能随口就随手就应了。你看他这招接，也是看准机会才接的，不是随意就接的。这时候，这时候他又不接了，这其实灵活够灵活的，这扳住你，要逃回去，你怎么办？他当然不干了，他没有同意过。这冲是他的先手权利。好家伙，这棋下的是真精彩，他又跑到这儿来了。他还要从这儿摘下去，随时瞄着这地方先手一走，这个就要接起来了，看到了吧？连这个地方你还没好呢。这一带开始呢，罗喜和已经看到了胜利的曙光了。他这个地方他气主要太紧，实在是没法弄。这地方他只有把它走掉，只好补，补了他趁机踩下去，再一冲。这事儿已经来了，你看他必须把你断开啊！再把他一立，一立下去之后，呃，基本上你已经没有招了，你只好自己给他度过。这再被他立下来，自己这团龙不活了。大家也许就会想到，哟，这期我接在这里怎么办呢？接在这里，注意他这个地方有一冲，你一挡住的话。他这个一打你有点不会啊，你起码这一串都死了也是不行的，知道吧？这这个地方他是不能够去较这个劲的。那么现在他走这个的时候呢，他也只能够把他，他也只能够把他提劫提掉。提劫的功夫呢，他就把这个棋总算就是白的喘了一口喘息了一下。这时候呢，黑的这块棋呢。还是仍然还没有活，一百三十三，等会儿啊，嗯、呃，还似乎没有马上提啊，他先还要提一下，还要提一下，三十五是这个打的劫财，三十五，三十六，三七，这三七这一走啊，他没有劫财可打，他随时这个劫太恐怖了，他把他这个走掉。这已经不是劫了，你再一走，他一起滚死你，劫牢他断掉啊！所以崔振汉呢，一看劫牢，崔振汉的棋啊，顽强是顽强的，就在这时候，砰，又打上去了。你你再劫牢啊，你还是没有再活透，没有太活透。但是罗喜和对于来说呢，他认为这个棋这时候已经不能再走了，这地方哪能再走啊？已经一块打劫活做好了，他趁机把这个劫牢。这个道理是对的，通过这一走，你像哗哗哗的劫财一把一把的出来，对不对？所以这个劫，而且本身也大，本身这个二十多目棋总是有的。所以这个劫，现在现在这个劫上的这个时候呢，它总体来说，它进入了一个呃白的进入了一个比较苦的这个状态。一百四十三，这崔振汉呢？连这个劫也不提了，我照我想，无论如何还是应该提劫。他这时候就接上这个，这喜和，哎呦，哇，真越战越勇，还要掏你，掏你，趁着他吃这个的时候，罗喜和宝刀一闪，亮在这儿，好棋，马上这头要打出去，你总你只有接了，他再立下去，这个要冲你，你敢不敢？他要走这个。这地方反正崔振汉下的是有点问题的，再这一走呢，转眼一看，被他都活掉了。再一提啊
，他打到这个地方去了。这崔子涵一看没招了，只好吃这个。哇，大家看到这个棋，你看从中间这块棋死拽出来，对不对？等于在这个左边都没下棋，哇，这一片跑到那儿去了。对吧？但再仔细一看呢，这棋呢，黑棋呢，赢呢是赢的，赢的恐怕多呢还不很多，大概就是这样子。所以崔泽汉呢还在顽强之中，后边还下了很多棋，现在才一百五十五手，最后呢大概下到了呃大概两百多手，起码还有一百多手。他、哎、这地方好棋，还要拖你，你如果走这个的话，他就要退。由于这个爬是先手，这里边啊不好死，所以喜和呢这个地方是他的算路，他加，确保你让你啊，呃，就是说这个眼位啊不够，你要是敢退的话，注意他是在哪儿呢？他也是退，就叫你里边眼干不够，这是吃棋的最重要的方法，别乱啊，吃棋的时候别乱走。你再瞎走，一会儿一走，这个他又冲，这也冲出来，要退。里边眼又不够，外边眼弄死你，所以他只有走这个，拐出，他先把你压掉，他挡住。这地方同样很精彩啊！你如果是断吃这个。这棋显然是应该考虑一下，这个断结果是会是什么呢？他这个必须要接牢的，你断，他就拐你，你当然要提掉了，拐先拐不拐出来不拐出来没关系，他就先走这个，你每招棋都得硬吧？好，他接着就吃你。大家看一下啊，这棋还有没有棋呢？你总是要往外冲啊，他一般，这会看得比较清楚了。你任何断这个或者断这个，他边这里先给你来一下，这个一接上已经死了，这个地方他自己再补随便了，都可以。所以这个地方双方的算路，我们还是给他们都喝彩啊，下的很不错。呃，先压出来了之后，结果再在这儿又回去了。又回去了，他呢？再把这个地方走一下，这个压很舒服。这个、地方要，要不然他要拐呢。以以下呢，这个官子呢又很精彩了，他从这地方还藏下来，他还要拐你。看到吗？这地方你没法走，他不能被他断。<笑>这棋，所以这两个人的下的棋啊，可以说是的确是非常震撼人心，非常的精彩。这一接，你也正好断不进去。哎，他这里还来一把，你不能够就这样接牢，遭到他这个一夹，你更难受了。你要紧气的话，这里被他打一下。所以他忍耐一下，走在这里还是对的。那么这头呢，就是这么定型了。他这边呢，他搬一下，他坚持要搬。呃，什么地方走一下啊？呃，我看这个官子的这个地方啊，呃，怎么给大家解释一下啊？把这个走掉，这是他的先手。这先打掉也很好的，因为你将来直接拔在这里啊，里边脚上有可能还要补齐什么的。这个讲的比较高级一点，我点到，所以他一定要把这个棋争取在这儿。通过这一走呢，这个地方就大了，他不是尖了，已经是，他是拖在你这儿。你敢搬了吃掉我的话呢，看到了吗？连这都给粘起来了。所以他搬粘了之后，这一招棋就变成绝大的一手棋。嗯，喜和呢？这个一招其实周鹤阳他们比较批评的一招棋，这个打吃了接牢不太好，因为这个时候他有这个接的机会，这里一塌糊涂，这一头紧了气啊，这头的官子全部不一样了。他就哪怕单走这个，他都没棋硬，这里边气都被他贴紧了，没法硬。一走这个冲了之后，再冲再冲能加进去了，所以他应该保留一下。这地方下的稍粗。
但是这地方并非最精彩的地方，我们赶紧给它略过。他那是一定要把这个纸断掉的，断掉之后呢，这个是他的权利。好，到了这个精彩又一个精彩的这个场面了，这个白的呢，就由于你要度过啊，度过了之后都有空啊，他就把这个纸拔掉。当拔掉的时候呢，这个罗喜和呢。呃，又是精彩的这个地方，随便走了两个次序，不去讲它啊。他去搬这个，这一搬这个呢，他人家当然想挡了，结果遭到他这个棋是好棋，他实际上就粘上。我也看过了，这棋黑棋也是赢棋，赢的虽然不多，但是罗喜和那一看我有棋的地儿，我干嘛不给你出棋啊？对不对？他先来这个，马上脚上要这么尖过去了，全是空了，还得了吗？他只有走这个呀，跳下去啊！那是太精彩了，冲！你一走这个，他还要爬你，坚决要爬进去。你越是搬啊，他是不怕的，他要的就是这个段。你这个搬是一点用处都没有，所以他还要加。好，加完他看清了。这地方他也要的就是这个顶，他不是要的这个退，他就要这个顶是才是金啊！他再一走这个，好，他在一般，总是先走来，马上冲你啊！这一接牢，他再一走这个，你只有接嘛？他再急，你要接吗？他还去给你这里来一下，哇，这棋太精彩了！这整个就是什么呢？罗喜和在赢棋的时候，可以说。是什么呢？叫做得理不饶人。他越不理得理不饶人，这是翻棋的技巧。后边咱还有两盘呢，他第二盘他就是也真是输掉了。结果呢，第三盘呢他又赢了啦。这个第三两翻棋的第一盘能够把人家宰成什么样就宰成什么样。所以我们现在来看一下啊，你如果提提的话呢，咱们就一退就很简单了，对吧？你这个眼跟这个眼是必得其一。肯定是不灵的。那么还有一个下方呢，我们如果能够走在这里了，那么现在看起来，因为一被他走在这里，白棋走两手都是没有用的。我一旦获得了这个点，你走任何的两步，我都是活棋，对吧？我们是可以得出论证的，除非你来这个破了提掉，这个两手问题不可能走到。好，那么我们从逻辑上来说呢，就该走这个，对不对？但是一走这个呢？你如果街上贪可不行，照被他这一走，这地方挤跟这地方就不行了。你还得再忍耐，您得下这个，看看他怎么办。他不能再从上面走了，你只有走这个啊，咱们就把它吃掉啊。这个提三个的时候，你就把它提回啊。这个你一走的时候，你就把它提掉啊。嘿。我是上海人，这个上海人平常有话叫“螺丝壳里做道场”，对不对？这个罗喜和最妙的这个地方，还要把你残酷的摧残一下，摧残你的这个心理，叫你这个棋，下次你还敢赢我吗？果然下完这个之后，这回的这个三星杯的第三盘，出现了一个非常异常的事态，两块大龙对杀，杀成三节。结果罗喜和本来应该是变成和棋了了，无胜负了了。他三节他也不动，结果又又把他什么地方一找劫，把他打回来了。最后胜了七目半，最后他登上了决赛的这个宝座。那么我们祝贺他，希望他这个决赛下得好。啊，我们就今天的解说到这。